me, Rain DC. Welcome to my first ever vlog and let's discover life together! So for this video, I want to share kung bakit ako um, nag-decide na mag-vlog. Kasi I want to share my life to you and my journey. So, malayo-layo at marami pa tayong pagsasamahan. This is just the start ng ating kwentuhan patungkol sa life ko. Kaya, sa tagpong to, gusto ko muna i-share um, isang portion ng life ko na nangyari sa akin. Or isang portion ng life ko na kung saan ako dinala ni Kat. So, ngayon, meron ako dalawang question na gustong i-share sa inyo, i-answer sa inyo, is what and why I choose psychology. So, first, I want to share to you, what is psychology? So, psychology is a scientific study um, sa behavior ng tao and sa mental processes natin. So, kasi gusto kong sure itong meaning na to dahil marami ang um, nagkakaroon ng misconception kung ano ba ang psychology. So, I want to share you four common na misconception about psychology. So, una is ang psychology daw, ang mga major or mga nag-aaral sa psychology or psychologists ay nakakapag-isip daw kami ng kaisipan. So, hindi po kami naghuhula So, ang sagot ko po doon ay hindi po kami marunong um, mag-isip o hindi po namin alam kung ano yung direct na iniisip ng isang tao. Only God knows how to read our mind. So, wala po kami ganong power na katulad kay God na kung paano natin, paano namin babasahin ang isang kaisipan ng tao. Kung alam po namin kung paano ang magbasa, eh di sana wala na pong or kami mismo, hindi na kami naloloko ng iba. Kaya, hindi po totoo yon Hindi po kami nakakabasa ng kaisipan ng tao. Second one is, ang psychology daw, ang mga nag-aaral ng psychology, wala daw math. Kaya, marami ang pumupunta, nag-e-enroll, no? Pero, dun po sila nagkakamali. Marami pong math ang psychology. May algebra, trigonometry, no? statistics, yan. Yeah. Number one na kailangan, na kailangan sa kurso natin na psychology is statistics, no? So, actually, dito lang, dito ko lang na-encounter na, na yung ibang uh, mga formula. Dun ko lang na-encounter yung mga ibang klase ng mathematics, no? So, kaya hindi po totoo yon na walang math sa psychology. And the third one that I want to share to you is sabi nila, easy-easy lang daw sa psychology. Oh no! Hindi, hindi, hindi. Hindi easy-easy sa psychology, no? Oh, maaari, no? Um, mahirap yung engineering, mahirap yung maging teacher, no? Mahirap yung sa accountancy, But same, same weight lang po. Bahirap din po dito sa psychology. No, hindi madali. Dahil nga ito ay isang fields ng medicine. So, kinakailangan masterin, mamasterin natin lahat ng pinag-aaralan. No? Dito, lagi ka nagbabasa. Number one na requirements uh, sa mga nag-aaral ng psychology ay magbasa ng magbasa. Eh, ako pa naman yung tipong hindi gusto ang nagbabasa ba dahil nga napunta ako dito sa fields na to natuto akong magbasa ng marami, no? Ganito ko pa ng mga books. Ah! Ah! Hindi talaga madali ang psychology dahil ito yung kursong iniiyakan ko. Last year, nung second year ako, no? I mean, last last year, nung second year um, level ko ay lagi akong umiiyak. Kasi, bakit ako nabagsak? Bakit hindi ko alam yun? Bakit ganito? Ganyan? So, but praise God, nag-survive ako. Okay? Bakit? Kasi, kailangan nga, sabi ng mga prof ko, lagi, basa, basa, basa. Yun ang number one rule sa psychology. And, lastly, na gusto kong i-share sa inyo, um, wait, nakalimutan ko yung isa. Anyway, kung 
kalimutan ko man, share ko na lang ulit sa inyo sa aking next vlog. Okay? <laughs> so now, let's go to the why. So, bakit nga ba ako nag-psych? Bakit nga ba nag-enroll ako sa ecology? Actually, this is my second course. So, yung first course ko, kinuha ko to um, eight years ago pa. So, Yung first course ko is IT. Actually, nung high school ako, hindi ko alam kung ano talagang kukunin ko. Wala man sa idea ko ang site, no? So, sabi ko, sige, bahala na lang. So, yun. Nag-enroll ako sa dati kong school, sa Holy Angel. Kumuha ko ng IT. So, pagdating ko doon, oh my gosh. Ano to? Parang hindi ko maintindihan. Ano ba itong nangyayari? Kala ko, dahil computer, magan lang. Pero hindi pala. Ang hirap din. So, pero hindi ako na in love. Hindi ako na fall in love dun sa course na yun. So, I stop, no? And then, yung life ko, um, nag-ministry ako. For about seven years, seven years na bago ako mag-aral ulit. So, nag-ministry ako. Ngayon, na-encounter ko yung iba-ibang klase ng mga tao. So, nag -a, na, meron ako mga tinutulungan ng mga kabataan. Wow! Na, saan na uh, tinutulong ko sila paano mag-upgrade sa life, kung paano pa sila madidevelop yung relationship nila kay God. So, nakikita ko yung mga problems nila. Ate, ganito. Ate, bakit ganyan? So, ang dami ng questions na hindi ko, minsan hindi ko talaga alam kung paano ko sasagutin yung mga tanong nila, magkakaroon sila ng emotionally problem, no? And, to the point na yung iba, gusto na magpamatay, so, nagkaroon ako ng compassion sa puso ko, nagkaroon ako ng compassion, nagkaroon ako ng burden sa heart ko, sabi ko, God, paano ko po matutulungan tong mga taong to? No? Kasi, dumating din ako dun sa point na ganun, na nalungkot ako, hopeless ako, no, nagagalit ako, nagalit ako, sumakit yung loob ko, and then, God took them away from me, binago ako ni God, then, na-encounter ko yung mga taong to, sabi ko kay God, Lord, ayoko na po na meron pang mga taong nalulungkot. So, help me kung paano ko po sila matutulungan in a proper way. So, yun nga, God impressed to me. Okay, daughter, sige, mag-aral ka ulit, pag-aralan mo ito, yun nga. Sabi niya, in-impress ni God sa akin na kailangan mag-aral ulit ako. So, kaya ako kumuha ng psychology. It is because of the compassion that God put in my heart. No? Kasi gusto ko talagang tumulong sa, sa ibang tao na nag-struggle dito sa bagay nito sa emotions, no? Yung feeling rejected, broken hearted, no? So, ngayon, ay nasa fourth year na ako, this coming school year, and praise God, na survive ko lahat ng mga major subjects ko, mga research namin, no? And you know what? Kailangan talaga, pag nag-aral ka ng college, kailangan may love ka sa course mo, and kailangan alam mo kung bakit ka, bakit mo i-enroll yun, kasi may purpose ka, no? Kailangan makita mo kung ano yung purpose mo, kung paano ka makakatulong sa ibang tao. Okay? So, ito muna ang ating first vlog. Thank you for watching. No? Kailangan tuloy-tuloy tayo, no? Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, no? And follow me sa Twitter, RainDC, sa IG, Instagram, Rain DC then and to my Facebook is Rain DC also. So, anyway, mamaya, ilalagay ko sa description natin kung saan nyo ako pwedeng makita, kung meron kayo mga tanong, kung nangangailangan kayo ng kausap, advice, and any suggestions about uh, sa gagawin ko mga vlogs, no? kung meron kayo mga requests, no? Just comment down below or you can PM me, you can contact me. I will put sa description natin kung saan nyo ako matatagpuan. Okay? So, thank you for watching. God bless you!